Eccoci qui cari naviganti, ci prepariamo in questo video ad affrontare la moltitudine leggendaria provenienti dal piano di dominare United, cercando di scegliere qualcosa di stuzzicante che offra diversi spunti di deck building su cui lavorare. Andando un po' in controtendenza con la moda del momento di archetipi a tre o più colori, ci concentreremo su questa build a base Orzov, che almeno a prima vista non sembra proporre meccaniche innovative, anzi va a rinforzare i capisaldi di questo color pie, rendendoli forse finalmente incisivi. Il tutto grazie a una creatura particolare che preannuncia il ritorno dei pirexiani, ma non solo, anche perché richiama, con una non comune, una serie di meccaniche collaudate e ben sostenute da una pletora di carte che faranno la gioia dei deck builder più smaliziati. Questa volta gli parleremo di Ela Silkor, Sadistic Pilgrim. Siamo di fronte a una carta che sintetizza, con le sue abilità, le due principali tematiche che i suoi colori supportano al meglio, il life gain e i drain effect dell'intero party, offrendoci, già nella zona di comando, elementi solidi per le nostre strategie, ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con due mana specifici, uno bianco e uno nero, abbiamo un chierico Corpi Rexiano con forza 2 costituzione 2, tocco letale, che presenta due abilità che riuniscono delle tech tipiche dei suoi colori di riferimento. La prima abilità recita, ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo guadagni un punto vita. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta un'altra creatura che controlli muore, ogni avversario perde un punto vita. Ci troviamo, sintetizzato in un'unica creatura, un effetto che ci permette di fare life gain sfruttando l'ingresso delle creature, anche quelle degli opponenti, con un drain effect globale che richiama molte carte in questi colori che propongono questa meccanica proficua. Questi aspetti, uniti a un costo di cast risibile, renderà, come vedremo in questo primer, molto appetibile sfruttare questo Elysis Core, Sadistic Pilgrim, tutto intento a divulgare il verbo del suo pretore di Pirexia. Grazie alle abilità non specifiche presenti in questo Elysis Core, Sadistic Pilgrim, non avremo un piano di gioco o delle carte esclusive su cui puntare, anzi, questa flessibilità, unita al suo costo di cast, ci offre approcci, a volte simili e interconnessi, ma con appi margini di manovra. Il primo modello di archetipo potrebbe vedere in Luros of Dream Den, come companion della build, con i limiti per il costo di cast dei permanenti, ben rispettati dal generale, uniti a un piano reanimator esteso che valorizza un piano aristocrasa tutto tondo. Si potrebbe anche optare per la produzione massiccia di token, grazie a staple come Land of Dax Rose e Secure of the Waste, sfruttando maggiormente la prima abilità del comandante, così da unire vantaggi ottenibili del lag gain con tutte le meccaniche che gonfiano le statistiche delle creature. Ci possono poi essere utilizzi spinti degli effetti di life gain e i drain effect generalizzati per utilizzare meccaniche legate a Reflux Reservoir o a Bola Citadel, con l'utilizzo di queste carte come finisher, qualora i nostri punti vita salgono con facilità. Queste sono solo alcune delle possibili applicazioni, senza necessariamente un confine netto tra le varie tipologie di queste diverse meccaniche, che potremo miscelare sapientemente per costruire una build adatta ai nostri scopi, o banalmente alle carte in nostro possesso. Quindi non esiste un approccio canonico per questa Elasis Core Sadistic Pilgrim, anzi, la libertà d'azione sarà massima, anche se limitata al color pie e all'efficacia delle carte che potranno interagire al meglio con il generale, per un archetipo efficace e vincente. Sia per lore che per mere caratteristiche e abilità, è la Sir Corsa di Steve Pilgrim richiama con forza tutte le meccaniche aristocrats che si basano sull'avvantaggiarsi della morte delle nostre creature, ottenendo value, anche sfruttando trucchi per farla ritornare al cimitero. Questo approccio di per sé molto proficuo spesso soffriva la mancanza di elementi di card draw, ma ora, anche grazie a nuove carte in aggiunta alle vecchie staple del passato, tra Carvisto Orgma, Esper Sentinel, Dark Confidant, Dead the Dispute e Village Rides, abbiamo diversi elementi da poter sfruttare. Tra tutti però spicca per importanza e funzionalità School Club, soprattutto se baseremo le nostre strategie di contorno su piccole creature o token, che moriranno appena le equipaggeremo con questa carta, ormai iconica con questo tipo di approccio. Anche sul fronte degli effetti di ramp, qualcosa tibinamente si sta muovendo tra le tech più disparate di Dibnum Terramancer e di Smothering Tight, unendo la possibilità di avere nuove terre in campo e i tesori, ormai diventate colonna portante per chi non ha il verde a disposizione. Non potranno poi mancare gli strumenti per sacrificare le nostre creature, ma qui avremo veramente l'imbarazzo della scelta, a partire dalle diverse creature come Percarion Feeder, Flash Taker e Visera Seer, che potranno popolare il board offrendo vantaggi dalla morte ai nostri abitanti. Anche con le magie, come per Vampiric Rites, ma soprattutto con gli artefatti tra Altar of Dementia, Ashen Altar e Pyrexian Altar, otterremo i migliori mezzi per incrementare il veglio ottenibile delle meccaniche Aristocrats, così da ottenere una delle nostre possibili chiusure. 
Alla foga di uccidere le nostre creature deve corrispondere uno o più meccanismi, come per Animated Dead, Kyrgos Worm e Dance of the Dead, adatto per recuperarla dal cimitero, anche se l'idea è quella più di puntare su carte che siano in grado da sole di ritornare in vita. Un caso emblematico è il Rassemble in Skeleton, ma non è l'unico che riesce in questo scopo, quindi se il vostro piano è quello di puntare su un effetto di Drain con il comandante o altri Nebler, sarà bene annoverare il maggior numero di queste creature con questa particolare peculiarità. Possiamo poi trovare altri elementi sacrificabili, di cui non avremo alcun rimorso ad uccidere, tra i token creati da Bitter Blossom, Deadpool Invasion o Spawning Pit, così da avere la carne da cannone necessaria per avviare tutti i vantaggi che le altre carte in campo ci potranno fornire, comandanti in primis. Sono arrivate poi col tempo carte come Abdenadian Gorion Ward, che uniscono in un'unica creatura più effetti che si incastrano con il resto del 99, che potremo utilizzare con profitto in diversi contesti e strategie, così da avere sempre di più dalle carte a disposizione. Questa è solo una piccola carrellata del mare magnum che questa meccanica ci può offrire e che ora, con Elas, il core, Sadistic Pilgrim, sarà molto più facile da mettere in pratica, avendo già un enabler di vantaggi e danni nella zona di comando. Se le meccaniche Aristocrats sono le più intuitive da abbinare alla nostra Elas, il core, Sadistic Pilgrim, possiamo spingere maggiormente l'acceleratore anche solo sulla prima abilità di questo generale, semplificando la build e magari anche gli effetti correlati per raggiungere la vittoria. Visto quanto offerto già nella zona di comando, aggiungere carte come Suture Priest o Soul Warden non sarà affatto difficile mantenere molto alti i nostri punti vita, ostacolando la vittoria degli avversari, oltre a aprirci le porte all'uso smodato di questo vantaggio per acquisirne altri più funzionali. Anche solo i ping F che provengono dall'emisfero delle meccaniche aristocrats quali Blood Artist, Corp Knight, Cruel Celebrant e Zwap Katru possono alimentare la nostra fame di punti vita, anche solo in risposta a una rimozione globale. In questo caso le carte di questo tipo, pensiamo a Bastion, Remembrance o Midbook Massacre, possono avere finalità e utilizzi di contorno tali per cui possono entrare tranquillamente tra le 99, solo per il semplice fatto che possono incrementare il divario di punti vita tra noi e gli avversari. Emblematico è Sanguine Bond, che può diventare una potenziale chiusura, visto che non avremo difficoltà nell'acquisire nuovi punti vita, senza neppure passare da incastri e combo a priori, semplicemente giocando con tutta calma gli elementi presenti tra le 99. Avremo comunque un buon comparto di interazioni tra creature come Qatar Commando e Leonic Larry Warden, oltre a magie iconiche come Pacto Exile e Sword to Plusher, per riuscire a tenere testa anche gli avversari più veloci. Una carta che sintetizza questa esigenza senza disdegnare il vantaggio dei punti vita in più è Ali Eternal Pilgrim, che racchiude un sacaulet a uno strumento ripetibile per rimuovere permanenti non terra, ampliando di molto il raggio d'azione delle nostre interazioni. Altra carta che si unisce al folto gruppo delle novità che hanno potenziato questo colore è Daudry Way Walker, non direttamente collegata alle meccaniche del generale, ma di sicuro impatto soprattutto se il vostro party adora sfruttare il cimitero. Dovendo poi proporre diversi permanenti in campo, alcuni chiave, per acquisire vantaggio o vincere, protezioni come ad esempio Serve Spirit, ma non solo, saranno la chiave del vostro successo, ma questo dipenderà dal power level del vostro tavolo nel caso dobbiate dedicare più o meno slot a questo tipo di soluzioni. Anche sul fronte degli effetti di loco di stacks tipici del bianco, pensiamo a Drandin Magistrate o Blind Obedience, possiamo dedicare qualche spazio, ma non avremo quasi mai tech focalizzate per perseguire il piano principale del mazzo, quindi sarà bene dosare le scelte in favore di carte più sinergiche con la build. Di certo creature come Grey Merchant of Astrodel e Serra Shennad saranno sempre le benvenute, potendo anche, con i giusti accorgimenti, offrirci la vittoria, ma molti altri aspetti potrebbero concorrere a rendere queste carte più o meno efficaci, ad esempio con gli effetti di rianimazione, includibili a piacimento. Se punteremo ad arricchire il numero di punti di vista complessivi, Ad Nauseam non potrà che fare bella figura tra le 99, compensando le limitazioni del color pie in fatto di carta advantage, anche se sarà bene dosare al meglio la nostra curva mana per evitare di farci troppo male da soli. Insomma, le opzioni sono tante e tutte valide, tanto da considerare Elasis Core Sadistic Pilgrim un nuovo jolly nei colori Orzov, per la costituzione di una lista tutta nostra che potrà spaziare su diversi fronti, sfruttando il meglio di questa strana e poco usata combinazione colore. In questa lunga carrellata dedicata a Elasid Core Sadistic Pilgrim abbiamo visto quali e quanti possibili opzioni potremo annoverare tra le 99, ma ci sono ancora diverse carte interessanti che potremo includere in base all'impianto che vorremmo dare al nostro mazzo. Una carta che sposa alla perfezione le varie anime del generale è Teisa Karlov, che può risultare utile sia se vogliamo una strategia token o un Aristocrats, che possono convivere entrambe nella nostra lista a tutto vantaggio di questo slot specifico. Anche carte come Grand Abolisher che ostacolano le interazioni verso il nostro bordo sono l'ideale, soprattutto se accompagnate da strumenti che riescono a mantenere in campo o a riportare in vita questa creatura tanto particolare quanto potente nel formato. 
Creatura iconica nel colore orzo è questa Zopa Wheel Mage, non certo una staple per efficienza visto il costo di attivazione della sua seconda abilità, ma pur sempre una scelta valida se vogliamo risucchiare in fretta i punti vita dell'intero party. In puro spirito Aristocrats, Hidden Stockpile può trovare sicuramente posto tra le 99 perché racchiude in un'unica carta due elementi importanti di questa tipologia di archetipo, sia la produzione di token sacrificabili sia un sac outlet utile per innescare i nostri vantaggi. Per dare maggiore consistenza al nostro board valorizzando il ritorno delle creature dal cimitero, Pyrex and Reclamation è una carta da considerare, visto il suo costo di cast esiguo e il prezzo da pagare per riprendere in mano una carta alla grave, poca cosa, se ci serve benzina per l'azione in corso. Carta di certo versatile è la nuova Black Martech Connection, che offre in un sol compo un rough effect con un tesoro, una nuova pescata e un token che potremo sacrificare all'occorrenza, il tutto per pochi punti vita, non certo un dramma se punteremo a guadagnarne molti nelle nostre partite. Anche Down of Hope offre un effetto simile, qui però non verranno penalizzati i nostri punti vita, anzi, visto che i token che avranno lifelink potranno concorrere a offrircene di nuovi, dandoci modo di attivare successivamente la sua prima abilità con profitto. Se invece puntiamo a infastidire i board avversari acquisendo molto value nel processo, Priest of God and Gods è una carta perfetta per lo scopo, serviranno molte creature per rendere sempre efficace il suo tap effect, ma non sarà certo un problema con le carte descritte finora in questo primer, e non solo. Basti pensare a uno strumento di reimazione di massa come Ashen from Avernus, che andrà a nozze con la nostra curva mana, che potrebbe ridursi a 1 o 2 mana al massimo, rendendo questa carta una bomba nel mid game, con le giuste condizioni. Come ciliegina sulla torta citiamo Sir Korod the Grim, che entra di diritto nelle carte perfette per la meccanica aristocrat, implementabili in questa build, tra morti, risurrezioni e effetti di automil, che potrebbero offrirci un mare di vantaggi con poco sforzo. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo chierico core pirexiano. È chiaro che il nostro generale brilla laddove implementeremo una buona massa critica di effetti aristocrats nella nostra build, visto che cosa ci offre nella zona di comando, ma non abbiamo vincoli così stringenti da impedirci diverse varianti sullo stesso tema, senza grossi patemi. Potremmo infatti spaziare su diversi elementi, non direttamente legati alle meccaniche di sacrificio, tra life gain, token e strategie collegate, potendo con un unico comandante costruire liste diverse tra loro, non solo per budget, ma anche per funzionamento intrinseco. Infine, il suo basso costo di cast diventa un plus non di poco conto, sia per aprirci le porte all'utilizzo di Lurus come compegno, ma anche banalmente per darci modo di ricastare più volte il generale, dovessimo subire più e più volte le iri degli avversari. Nonostante il potenziale espresso, qualche vincolo e limite lo subiamo ancora, anche solo per il colopai a disposizione, ma pian piano queste limitazioni, con le nuove carte uscite di recente, si riducono man mano, limitando questo divario in passato troppo elevato. Restiamo comunque con un piano di gioco che punta alla costruzione, anche se ha diversi elementi di resilienza e in parti agguerriti e ricchi di rimozioni globale potrebbe vederci a malpartiti, incapaci di mettere in campo un numero consistente di sinergie valide. Infine resta, per la natura intrinseca delle meccaniche offerte dal generale, una certa lentezza nell'esecuzione dell'azione e delle possibili vittorie, il che può risultare frustrante se ci dobbiamo confrontare con avversari che fanno della velocità il loro punto di forza. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Elias il Corsa di Stick Pilgrim, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 8,5, un voto buono che va a premiare la versatilità sia sul fronte delle meccaniche possibili sia del budget, anche se paga ancora lo scotto dei limiti del color pie, che ancora arranca rispetto a colori indubbiamente forniti di un arsenale migliore di opzioni. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.